Sigo con el diagnóstico de por qué no arranca el auto. Este, acá conecté a la batería, conecté, saqué el burro. Lleva tres bulones, uno acá, otro acá y otro acá. Se saca tres bulones que, que van a ubicar, está ahí abajo el, el, el burro de arranque a la altura del carburador, más o menos. Bueno, se saca y en este caso lo estoy testeando, lo estoy probando. Y ya lo probé, pero quería mostrárselo a ustedes como siempre. Conecté el vivo de la batería. Lo conecté ahí. Y el neutro no lo conecté ahí, sino que lo conecté en la carcasa. Porque el, el neutro ustedes se van a dar cuenta que es... Este... Porque tiene esta, esta conexión a la carcasa. O sea, de esta tuerca sale un cable que va conectado a la carcasa. Y el otro es el, el, el positivo. Y bueno, el positivo también saqué otro cable más. Como para darle arranque. Este, lo que tengo que hacer nada más es tocar acá. ¿Sí? En este borne que tenemos acá, chiquitito. Eh, toco con, con este cable que tengo en la mano y bueno, ya va a accionar. No puedo hacerlo mucho tiempo porque los cables no soportan tanta corriente y tanta temperatura. Pero, bueno. Ahí funciona. El burro no es. Fíjense que empieza a salir humo por todos lados. ¿Por qué? Porque la corriente es muy elevada. Y bueno, los cables no soportan tanta temperatura. Pero para efectos prácticos, medio rudimentario, ¿eh? pero no sirve. Este, la sección del cable tendría que ser más, más grande, tendría que utilizar unas pinzas y demás. Pero bueno, fíjense que ni siquiera saqué la batería del auto para probarlo. Es algo práctico, nada más. Eh, muchas veces se, se suele quemar el selenoide de tanto... Girar la llave, girar la llave como para que arranque y en la Renault 18 por lo menos se, se siente que gira el motor hasta que se siente de clac, 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 que sea así. Y es que no alcanza a girar el burro porque tiene poca carga la batería. Y claro, bueno, nosotros lo seguimos girando, pero la corriente sigue pasando, aunque no sea suficiente. Y como la corriente está en 12 voltios, este, es muy elevada. Entonces... Este, muchas veces los componentes no, no soportan la carga que le damos nosotros y por más que no, no gire lo que tenemos que hacer es dejar de girar la, la llave y cargar la batería porque se quema este selenoide y hay que cambiarlo simplemente nos damos cuenta que se quemó que porque giramos la llave y no pasa nada ¿sí? este, no, no gira el burro después otra de las cosas es se cambia los carbones, se saca de acá, de estos dos buloncitos, este del medio, este del medio está, hay que trabarlo, hay que agarrarlo con algo desde acá y, y desabulonarlo de este lado. Se sacan para los costados, acá están los campos y acá, acá abajo de todo están los carbones. Tienen unos resortes, salen baratos, los carbones se cambian, simplemente se sacan, se pone uno nuevo, se suelda con estaño, algunas partes y, y listo. Y se arma todo nuevo. A mí me pasó que se había roto el selenoide y en vez de paso ya cambié los carbones. Lástima que no lo pude filmar, pero bueno, ahora lo, lo explico más o menos como para que si ustedes se animan lo puedan hacer. Este, la verdad que el, la reparación del, del burro es muy, muy sencilla. Después acá tiene unos campos que también se compran. Este, son unas bobinas de cobre que, que también se cambian. Así que bueno, esto, esto es todo. Era para, para verificar algo, una forma sencilla y rápida como el funcionamiento del burro. En una de esas, si el burro gira muy pesado tenga que ver ya con este testeo, ya, ya tenga que ver con los cables, una pérdida de corriente que me esté generando una caída de tensión importante como para que no me funcione bien el burro. Bueno, muchas gracias. Chao.